ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നും അത് വികസിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷം വേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ട് നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും അതായത് ഒരു മൊട്ടുസൂചിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയ കുമിളയോളം വലിപ്പമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഭയങ്കരമായ സാന്ദ്രതയും ചൂടും ഉണ്ടായിരുന്ന അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമായി മാറിയത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് പ്രപഞ്ചം ഇപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വളർച്ച അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അത് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഡ്വിൻ ഹബിൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും പ്രപഞ്ചം ഏറെ വളരുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ ഫാക്ട് പണ്ടൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് പരക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെ എതിർത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പോലും അംഗീകരിക്കുവാൻ കാലങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു അത്രയും നാൾ ശക്തമായി ഈ വിശ്വാസം നിലനിന്നിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു നക്ഷത്രവും അതിനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും കുറേയേറെ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളും ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരു സൗരയൂഥം എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൗരയൂഥം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ സൗരയൂഥങ്ങളും അങ്ങനെ അല്ല എന്നതാണ് സത്യം സൗരയൂഥത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് രണ്ടും അതിലേറെയും നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള സൗരയൂഥവും ലോകത്തുണ്ട് ആറാമത്തെ ഫാക്ട് സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് ക്ഷീരപഥം അഥവാ ആകാശഗംഗയെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത്തിൽ സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോയാൽ പോലും അതിനു കുറുകെ ഒരു തവണ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു ലക്ഷം വർഷം വേണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഫാക്റ്റും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒപ്പം നമ്മുടെ സൗരയൂഥം അതുൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സിയായ ക്ഷീരപഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ ഫാക്ട് ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ചേർത്ത് വച്ചാൽ പോലും ആകെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലും താഴെ മാത്രമേ അത് വരൂ എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം ഒൻപതാമത്തെ ഫാക്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗാലക്സികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് പോലുമില്ല ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ബഹിരാകാശത്തെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പല വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും നിറത്തിലുമുള്ള പതിനായിരം ഗാലക്സികളാണ് കണ്ടെത്തിയത് പത്താമത്തെ ഫാക്ട് മറ്റൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കടൽ തീരങ്ങളിലുമുള്ള ആകെ മണൽത്തരികളെക്കാൾ അധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യു